啊，第一盘呢，其实啊，应该天应该是前面也下的非常好。最重要的是，红石特大呢，这个马六进四，这个是一个大漏招啊。后面是输掉了这盘、嗯、这盘棋。那、啊、后面呢，当然，呃，天一也是下的非常准确。后面，嗯，后面居士平八，马二进四，马四进三，炮八平九。我们也没有看出太好的手段，包括时间也是陷入了紧张。嗯，啊，最后还是恭喜天一吧。应该，嗯，从这次比赛来看，我感觉也是下的非常的好。嗯。到底老王干了一些什么事情，让正特这一通夸老王啊？这盘棋来自第五届财神杯总决赛的第二局，持红方的是乱战天王红志，持黑方的是外星人王天一。由于下这盘棋的时候啊，老王已经赢得第一盘棋了，所以这盘棋红天王没有任何的退路，只能胜利不能和棋呀、啊。这盘棋到底发生了一些什么事情呢？咱们且看龙争苦斗。这盘精彩的对决是由洪志使红线走，以仙人指路开局。曾经老王啊说过一句话，说对面走仙人指路，我一般都会加一个足底炮，把这个水搅和了再说，以求乱中取胜。但是这盘棋啊，情况完全不一样，和棋就可以了，我猫那想干啥呀？所以选择了对冲一卒，红方跳正马，黑方跳正马，红方补象，那么黑方也补象。很显然走了一个镜像的布局。此时此刻，身为红方来说，正谱是什么呀？是跳一步拐角马。那么黑方也会跳一步拐角马，红方往前一冲，希望迅速的把自己的车给杀出来。那么黑方往前一撞，红方车一平三，黑方也是这个事儿啊，也会往前一撞。那么红方撞过去，黑方再走车一平三，双方很显然是一个镜像的开局。那局势太平稳了，红方他不肯呀。面对老王的模仿棋，红天王将如何脱困呢？当时红天王略加思索，选择了一步左马盘和，走的那是相当的漂亮啊！有本事你也左马盘和啊，你看我蹬不蹬你就完了。所以老王也是没办法，走不了模仿棋了呀。踏踏实实选择了一步拐角马，红方平炮先手打马，黑方进车看住了自己的马，那么红方出车。不仅现在要炮打马，而且车还扎着你的炮呢，所以黑方出车强行看住了自己的炮，红方跳了一脚正马，现在轮到黑方走棋了。当时黑方看了眼盘面，发现红方的马好像是一个弱点呀、啊，你毕竟前进无路啊，所以第一反应是什么呀？能不能过来进炮打马呀？细细想这个事儿好像不行，红方直接把马一敲，那么黑方杀过来，红方正好往上一踩足。不仅踩着车，而且炮还丢着，这么走黑方吃亏了，不行啊！不得不说呀，正特的反应是真快啊！既然说炮二进三不行，炮八进三好像不错呀。针对你这个河口马的弱点，实施一些打击，以后很显然要拱卒先手打马了。身为红方来说，这手棋将如何应对呢？其实细细一想啊，好像也不怕呀。红方走一步进车齐合。你往前充足就充足呗，红方直接把你的马一敲，现在很显然黑方的无根车炮被拉住了，而且敲掉一个马，你肯定得敲掉一个红马呀。那么红方退一步炮，身为黑方来说，这个卒已经过河了，就不能白丢，所以继续往下一冲，红方选择一个交换，那么黑方再往下一冲，红方继续进炮。咱们此时看一眼盘面啊。虽然说黑方有一个过河卒的优势，但是自己的无根车炮被牵住了，所以这么走的话，黑方不满意呀、啊。这盘棋啊，对于黑方来说，目的很明确啊，和棋就可以了。所以我闹这幺蛾子干啥呀？选择了一步平炮，想把局势走得平稳一些。红方选择把车给对掉，那么黑方踩回来，红方拉了一步横车。这步拉横车意图很明显。准备把车调到棋盘的另外一侧，过来骚扰你的马炮阵地。老王立刻就不干了，我先守住再说吧。那么红方平车站擂，退而求其次。黑方进车巡河，把自己的阵型尽量走得结实一些。红方进炮过河，这步进炮给黑方一个不小的考验啊！以后准备平炮压马，然后进车塞象腰，对黑方来说那肯定是危机重重。黑方这步棋将如何抉择呢？当时正特也琢磨，不仅你要平炮压马，而且还瞄着我的卒呢，说能不能把这个卒给对掉啊？
，细细一想，好像不行，别要自己的族了。红方此时往前一冲，那么黑方杀过来，红方再选择一步进居过河，咱们此时就会发现一个问题：黑方的阵型受到了压制，以后是平炮压马或者平车压马，黑方都不舒服呀。所以这么走的话，根本就不好。当时在现场，红方进炮过河以后，老王活活想了一分多钟啊，他在想什么呢？好像单纯的防守守不住了，干脆上马，咱俩就对攻完事儿吧。红方非常的开心，踩掉一个中卒，捞得一个实惠。黑方平车站内先手捉炮，那么红方补了一个。此时轮到黑方走棋了，黑方走出了一步非常有大局观的棋，选择了一步平炮。首先把红马的弱点留在了盘面上，同时保留了自己双炮的实力，给以后的棋局埋下一个深深的伏笔。现在轮到红方走棋了，曹操一看，好像有一个退马登双的手段，到底能不能走呢？红方进居下二路，以后准备平车捉马，那你黑方肯定得补士啊！我此时退马踩双行不行啊？其实细细一想，好像不行啊。黑方可以选择一步退车，强行盯住自己的炮，换棋肯定不合适啊。所以这么走的话，红方没有棋。当时啊，在比赛的现场，红方兵五进一，首先对自己的中马是一个策应，同时给自己的四路军腾出了更多的道路，一招两用的好棋。如果红方以后进车看住自己的足林线，那自己的阵型可就铁了，也就是说，我有的走，你可就没得走了。当时在幕后，郑特说了一招棋，说黑方的中路啊，现在少了一招棋，应该选择一步补士。经过赛后的复盘呀，这时候补士确实不咋地啊。红方选择一步进军，确实红方有的走，你黑方没得走了呀。比如说上马骚扰你一下，行不行啊？红方很从容，平一步中军，你乐意吃你就吃呗。黑方往上一踩，那么红方往前一冲，很显然是一个先弃后取。黑方进军，那么红方再往前一冲，很显然，当前盘面红方就有一定获胜的机会了。所以这么走的话，根本就不好啊！当时在现场，老王再一次展示了自己惊人的大局观，直接上马踩兵，不给你进军看兵的机会。红方进军捉马，那么黑方往前冲了一步卒，在红方的家里边构建了一个马兵阵地。当时红方火就上来了。凭什么你在我家祸害我呀？能不能进炮过来打你的兵呢？细细一想，这个事儿可能不行。为什么这么说呢？黑方上马踩自己的马，咱们就会发现一个问题：红马没地儿跑了呀，只能交换。红方把卒一打，那么黑方踩上来，红方再把黑马一吃，问题可就发生了。黑方平炮这边可打着串呢，双方肯定避免不了一场大换血呀。这盘棋的规则是什么呀？和棋黑胜啊，红方他和不起，所以不敢这么走。泡泡平棋，嗯，一中就七四平八，我感觉好像有点丢子啊。哎呦，马三进五。哎呀，这个棋，这个看的有点虚。他现在是想什么？他现在是想把四路军以后有机会走开。哎，这个、有点太急了。不是马三进五，好像这个棋好像好像不太对呀、啊。对，不是特别通啊，这个对、啊、他就当时在现场，洪天王一看老王的时间不多了，所以选择了一脚跳中马，给老王埋下一个深深的陷阱啊！现在身为黑方来说，第一反应是什么呀？你跳一脚中马，我肯定进车拉你啊！以后进炮打马，我不就得子了吗？但是细细一想，这个事儿可能不行，洪方会选择把车给闪开，这边先手踩着你的卒呢。黑方肯定得吃中马呀！如果这么走的话，正好上当啊！红方上马直接叫杀，狙杀底势很显然就是绝杀了。而且你的炮不敢打马，为什么这么说呢？中炮一将军，狙可就丢了呀！没办法，黑方只能补士了。那么红方强行架一个中炮，不仅这边打了狙，而且底线还叫杀的。所以要是这么走的话，黑方丢狙了，必败无疑呀、啊！真的是没想到啊！老王的反应速度那简直是太快了，在一瞬间就反应过来了，这肯定是个套，所以选择了一步补士。
，这回可好了，红方酿的果得自己吃啊！以后黑方进居拉马，可真要丢子儿了，所以赶紧退马再说吧。黑方趁此机会平居，先手捉炮。此时此刻来到一个本局非常重要的时间节点，现在红方正确的走法是应该选择一步平炮，叼住你的马再说呀。即便你黑方退居捉炮，我也不怕呀，我可以进炮强行看住。要是这么走的话，红方还算没事但是非常可惜啊，现场并没奏出这招棋来。当时红方啊，确实有点着急了，所以直接把炮往过一打。当时老王非常的开心啊，说我的马在家里边还没动换呢，很显然就是一个送情书的级别。你这俩哥们儿随便拎出来一个，那都是张无忌级别的呀。所以我果断上马，你乐意让我换哪个我就换了。红方退了一脚马，那么黑方很高兴，直接把炮一踩，红方踩上去。现在轮到黑方走齐了，终于可以放手一搏了。所以选择了一步平炮，准备以后把炮打过去，这边就有三子归边的攻势了。当时红方一看，我还守得住啊。所以选择了一步兵五进一，找找有没有对攻的机会。黑方往过一敲，很显然这边先手打车呢，所以红方退了一步底车。现在身为黑方来说，稍微有一点点尴尬呀、啊。虽然棋盘的右侧自己集结了重兵，但是无法继续进攻了，怎么办呢？当时老王真的是有如神助啊，选择了一步退下，一招两用的好棋。首先避免了你红马跳马卧槽的手段，并且给自己的二路炮腾出了更多的空间。当时红方一看，你这边都四子归边了，赶紧吃掉一个再说吧。那么黑方平炮，这回可好了，底线直接就要开化了。对于红方来说，如何防守呢？当时红方选择了一步平车，意思是你要沉江的话，我就吃你的马。那么黑方退了一脚马，这回问题更加严重了。不仅要晨炮叫将，而且这边要平炮打门攻。这步棋，红方将如何防守呢？这有点悬呢、啊，这个棋。嗯，这边要打炮九平三，这边要晨炮，嗯，两个看不住了。啊、嗯。哎，溜着了，两步棋都是受不了的。对，红方都没有对黑方没有，那不溜一个还怎么着呢？没有，压我回来。基本上是输掉了这盘棋。不开啊！先打你吗？<笑>你炮三平一，他炮一一一压叫杀，完了先打你炮啊！对，炮叫先打炮。哦，当时在现场有一个小插曲啊，有一个工作人员说，红方平炮打底象，然后黑方飞象，我再平一步鞭炮，不就可以守得住黑方的攻势了吗？其实这么走的话，根本就守不住啊！黑方平炮底线打门攻，同时还打着马呢。红方没辙，你只能解杀呀！黑方先把炮给你打掉，吃你一个大子儿，你必须得管。所以红方飞掉炮以后，黑方再继续把马一敲。很显然，盘面上红方是净少了一个大子儿。这么走的话，必败无疑呀、啊！咱们回到底下的现场，当时红天王一琢磨。你要是平炮的话，我丢子儿了，那谁受得了啊？所以选择了一脚上马，先挡住你的炮再说吧。此时此刻，老王开启了自己一套教科书般的表演，选择了一步进车，先手捉马。这步进车什么意思呢？主要的目的就是避开你红兵的骚扰。以后我平车占不了累啊，你这个破兵搁这放着呢。现在捉你的马，你必须得管。所以红方退马，黑方晨炮一将军。你没办法，只能落势，再继续平车，那是相当的丝滑呀。很显然，你红方现在是不能上马的。我挂脚一将军，你的车可就不保了。所以红方没办法，只能上马架，再继续退炮一将军。电车肯定是不行啊，自己的马就白丢了，车还丢了，所以这么走不行。当时红方一看，上老架也是不行啊，自己的马还是白丢。干脆走一步算一步吧，上一脚马再说。黑方平车压马，红方平车一看，继续套了一个后炮，是不依不饶啊。很显然自己的马白丢着，以后平车一将军，车还丢着，只能闪开再说吧。那么黑方把马一杀，棋星至此，红方投资认负。咱们来看看红方为什么要认输呢？很显然现在杀炮也是不行啊。黑方继续再把炮一杀，可别忘了。即便是和棋都算人家赢，毕竟自己少了一个大子儿，认输就认输了吧。
。行啊，欢迎我们马天一特级大师。嗯，啊，亲朋友们，大家好啊！这次财神杯应该说，嗯，来的都是顶尖的棋手，包括从对阵来看，一路走下来都非常的不容易。决赛遇到红智特大，应该也是近来这个势头最好的棋手啊，刚拿过碧桂园杯，包括从这次。比赛前面的这个发挥来看也是很出色，啊，一路都没有什么太大的这个波澜，就进入到决赛。呃，那我们决赛这两盘棋，应该说第一盘可能还是因为这个一千，因为今天开始八进四，半决赛加再加上决赛，可能下到最后，可能大家这个精力上都差一点了，可能会呃不如前面下的那么精确了。可能第一盘棋，因为下到中间可能走了个漏招吧。然后那个一下可能就棋就不行了，那个漏应该说还是相对比较大一点，这个应该说也是没有发挥出水平。啊，第二盘应该说开局还是被洪德大取得了一些优势，嗯，一些先手吧，嗯，但是由于第一盘输了，然后第二盘必须赢的情况下，那个棋，嗯，也没有说特别明确的手段啊，只可能临场。下的稍微有一点，呃，着急了。不过这个也是，应该说也是正常吧。这个对于所有人来说，这个都是，在这个形式下确实都不是太好处理。